Rồi xin uh, chào các bạn Có rất là nhiều bạn hỏi Lam về việc đó là Làm sao để có thể là tạo ra mối quan hệ tốt với cả khách hàng của mình Làm sao có thể tạo được mối quan hệ tốt với nhân viên và với đội ngũ cổ đông của mình Phần lớn ở Việt Nam những người làm kinh doanh thì thường có một cái mối quan hệ Không được tốt và cũng không được bền chặt đối với những cái nhóm uh, Mà tôi vừa nói, những cái nhóm con người mà tôi vừa nói Như là khách hàng, như là nhân viên hay là cổ đông Phần lớn chúng ta thì thường là gọi là vui vẻ và hào hứng với nhau ở thời gian đầu Nhưng về sau khi chúng ta kinh doanh, khi chúng ta đã làm việc với nhau Và nó sẽ nảy sinh ra rất là nhiều những cái mâu thuẫn Và thường cái tính cách của người Việt Nam là cái tôi rất là cao Cho nên là mọi người thường ai cũng muốn đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình Ai cũng muốn là người khác phải nghe theo mình Và ai cũng muốn mình là nhất Cho nên việc là hợp tác chung giữa những con người cụ thể ở đây đó là người Việt Nam với nhau thường là không có bền vững cái sự bền vững trong việc hợp tác hay người ta gọi là cái tim vuốt thì thường nó ở nước ngoài nhiều hơn cụ thể là như những cái thị trường như là Mỹ thì người ta có cái tinh thần đó là làm việc và đồng đội với nhau từ từ rất là lâu rồi còn cái văn hóa này văn hóa tim vuốt thì nó mới du nhập vào Việt Nam thôi cho nên dẫn đến là mọi người vẫn có một cái tư tưởng đó là làm một mình làm tất ăn cả làm Riêng thì không phải hỏi ý kiến ai Làm riêng thì không cần phải hỏi Bất cứ thứ gì cả Dễ điều hành đúng không ạ Dễ xử lý tất cả mọi thứ đều dễ Đấy cho nên rằng là Trong quá trình kinh doanh Trong quá trình mà làm làm việc với cả rất là nhiều chị em chủ spa Rất là nhiều chị em làm mỹ phẩm Và các bạn ấy có thành lập công ty Rồi có thành lập những cái tổ chức của các bạn ấy Và cái việc mà Ban đầu kinh doanh không có vốn Đấy là chuyện rất bình thường Và vì không có vốn cho nên là mọi người phải hợp tác với nhau Phải gặp phải làm chung với nhau để có thể là góp vốn làm chung để cho cái việc kinh doanh nó phải dễ dàng bắt đầu hơn và thường thì khi mà chị em mới bắt đầu khi mà còn nghèo ấy, thì là rất vui vẻ nhưng khi mà đã kiếm được tiền là bắt đầu mâu thuẫn xảy ra tôi làm nhiều tại vì sao tôi lại chỉ được có như vậy tôi bạn làm ít đúng không? thậm chí bạn không làm gì tại vì sao bạn lại được như vậy và một cái mâu thuẫn nó xảy ra và trong video này thì Lan sẽ chia sẻ với chúng ta cái cách làm sao để chúng ta có thể làm việc là giao tiếp với khách hàng, với nhân viên hay đội với đội ngũ cổ đông của chúng ta nó được tốt nhất và cái thứ tự nào để chúng ta có thể giao tiếp với họ. Ông Jack Ma, chủ tịch của tập đoàn Alibaba, đó là một trong những người có thể gọi là giàu nhất châu Á của chúng ta. Ông ấy có chia sẻ một câu rằng là gì? Trong kinh doanh ấy, thì khách hàng là ưu tiên số 1. Nhân viên là số 2 Và cổ đông là số 3 Ông ấy là người gần như Có thể gọi là Top 1 châu Á Tức là nói về độ giàu có và thành công Top 1 châu Á Đúng không? Thì cho nên là người thành công nói gì thì cũng đúng Và cái quan niệm này thì tôi cũng học tập Và tôi áp dụng từ 2016 cho đến bây giờ Tôi luôn luôn lấy khách hàng của mình làm đầu Cái số 2 Đó là nhân viên Và Đội ngũ cổ đông của mình là số 3 Mình học y hệt tức là người ta nói gì với mình Thì mình làm y hệt như vậy Nếu mà họ đã nói thì chỉ có đúng thôi Bởi vì họ đã đúng rồi Để Cho nên mình đỡ phải đỡ phải sáng tạo đi Không phải nghĩ đi Mà việc của mình chỉ tuân thủ và làm theo mà thôi Trong kinh doanh của tôi tôi luôn luôn làm như vậy Cái việc mà tôi chăm sóc khách hàng Hay là tôi luôn luôn chia sẻ và hướng dẫn đội ngũ của mình Là phải chăm sóc khách hàng, phải yêu thương khách hàng Vì sao phải yêu thương khách hàng Nói điều đầu tiên đơn giản đúng không ạ Nói về cái thực tế đó là khách hàng là người mang lại tiền cho chúng ta Đấy, Cho nên là mình cứ đưa cái cảm xúc cá nhân Mình đưa cái tôi của mình vào Khi mà mình nói chuyện với khách hàng Là sai rồi Bạn có thể là mang cái tôi của bạn ra để cãi nhau Để có thể xử lý những vấn đề Để làm cho bạn thỏa mãn cái cảm xúc cá nhân của bạn Nhưng khổ Khách hàng không mang tiền đến cho bạn Bởi vì họ không yêu thích Cái cảm xúc đó của bạn đúng không? Họ chỉ muốn là được phục vụ thôi Đấy, Cho nên là việc của chúng ta là phải tập trung vào phục vụ khách hàng Khách hàng là xếp ở vị trí thứ một, Đó là như vậy Phục vụ khách hàng Đúng không ạ? Tất nhiên ở đây đó là những khách hàng tốt Những khách hàng đối ứng Đối xử tốt với chúng ta Những khách hàng yêu quý sản phẩm và dịch vụ của chúng ta Đúng không ạ? Đó là những khách hàng gọi là những khách hàng tốt Những khách hàng có đạo đức Chúng ta phải yêu quý những con người đó Bởi vì họ là cái người mà mang lại tiền Mang lại cuộc sống Mang lại thu nhập Mang lại tất cả những cái điều mà chúng ta muốn Cho chúng ta và cho gia đình của mình Để cho nên là khách hàng phải luôn luôn ở vị trí số 1 cái số 2 đó là đội ngũ nhân viên của chúng ta khách hàng thì có rất là nhiều 
Nhưng nhân viên thì rất là ít Các bạn cứ thử tưởng tượng nếu mà bạn là người kinh doanh rồi Và bạn đã là người mà đã thực hiện cái việc tuyển dụng rồi thì các bạn sẽ thấy Ở Việt Nam tỷ lệ thất nghiệp rất là nhiều Và tỷ lệ thất nghiệp nhiều nhất đó là những người có bằng đại học Vô cùng vô cùng nhiều mỗi một năm Cái hệ thống giáo dục của đào tạo phải gọi là đào thải ra Rất là nhiều cử nhân, hàng trăm nghìn cử nhân thất nghiệp Đấy, Mỗi một năm các bạn nha Nhưng mà cái tỷ lệ thất nghiệp thiếu như vậy nhưng nếu chúng ta các bạn cứ cứ thử mà đi vào cái quá trình gọi là quá trình tuyển dụng nhân sự thì các bạn sẽ thấy khi mà các bạn đang tuyển thì tỷ lệ thất nghiệp gần như bằng không tức là nó rất khó để tuyển dụng ra một người nào đó quá khó để tuyển dụng ra một người thứ nhất về nhân sự đó là đã khan hiếm rồi đúng không ạ rồi lại còn nhân sự phù hợp nhân sự có thể làm tốt cùng với chúng ta thì nó là siêu hiếm rồi Thế cho nên nếu mà các bạn là người chủ các bạn là cậy mình là những người có tiền Các bạn cậy mình là người có quyền Người có công việc Các bạn được quyền đàn áp, được chửi bới người ta Thì cái tư duy như vậy thì Có thể nó đúng ở cái thời ngày xưa Thời bao cấp, thời của phú hộ Thời của trọng phú ấy. Thì lúc đấy thì đúng Còn thời điểm bây giờ thì khó lắm các bạn Rất là nhiều doanh nghiệp Đang cần tuyển dụng, đúng không ạ? Rất là nhiều công việc ở ngoài kia để họ có thể lựa chọn Nhân sự thì ít Mà công việc thì nhiều Thế cho nên là bạn có người thì đã là quý rồi, bạn có người phù hợp và có người tốt với bạn, đó là rất quý rồi. Đó là một viên kim cương và việc của bạn nó là phải giữ nơi nó, mài rũa nơi nó để cho nó trở lên tốt hơn. Thế chứ đừng có cái đưa cái cảm xúc cá nhân của bạn vào trong công việc, nhìn cái mặt nó thấy ghét, hơi tí cũng thấy ghét là muốn đuổi rồi, hơi tí là muốn đuổi. Đấy là một tư duy rất sai lầm các bạn nha. Có nhân viên thì phải yêu lấy họ. Phải thương lấy họ và phải tạo điều kiện để giúp đỡ cho họ được phát triển. Hãy nhớ, và trong những ngành spa của ta này, tôi có rất là nhiều câu hỏi trong quá trình làm việc của tôi. Rất nhiều chị em hỏi tôi một câu rằng này, nhân viên của spa, họ đến với em cũng chỉ là để học, cũng chỉ là để sau này họ ra họ mở cơ sở riêng. Vậy theo thầy là có lên đào tạo cho họ hay không? Câu trả lời của tôi, đó là lên, lên quá luôn đi chứ. Không cần biết là khi nào họ bay đi Không cần biết là khi nào họ ra đi Họ rời khỏi các bạn Chúng ta chỉ cần biết là trong quá trình Họ làm việc cùng chúng ta Họ được đào tạo bài bản Họ có chuyên môn, họ có kỹ năng Và họ phục vụ cho khách hàng của chúng ta Mang lại kết quả tốt cho khách Mang lại thu nhập cho cơ sở của chúng ta Đó là điều quá tuyệt vời rồi Việc của bạn ở đây là bạn chả mất cái gì cả Bạn chỉ mất mỗi một cái công Đó là đào tạo cho người ta làm tốt hơn Để người ta mang lại thu nhập cho bạn Để người ta mang lại cái thương hiệu cho bạn để người ta mang lại cái ấn tượng tốt trong lòng khách hàng cho bạn Thế tại sao bạn lại không đào tạo? Đúng tại vì sao bạn lại phải giấu nghề Và rất là nhiều người Họ lại không lựa chọn cách đào tạo Mà họ lại lựa chọn cách giấu nghề Và xin thưa với các bạn rằng là Càng giấu nghề thì tốc độ bay Tốc độ ra đi của nhân viên nó càng cao Cho nên là hãy chia sẻ với người ta Đôi khi về lẻ bạn Vì ngưỡng mộ bạn, vì có ơn với bạn Thế cho nên họ lại ở lại với bạn Lâu dài hơn và cái trường hợp mà họ ra đi thì bạn cũng đừng có phải nghĩ làm gì Bởi chính bản thân bạn thôi, bạn nhìn lại cái quá khứ của mình đi Mình cũng đã từng học ở đâu đó, mình cũng đã từng học từ một ai đó Đi theo một sư phụ nào đó, rồi bây giờ mình trở thành chục Đúng không? Tức là mình cũng đã từng bay đi mà thì Tại vì sao mình lại muốn giữ người ta? Tại vì sao mình lại không cho người ta được bay đi? Thì cái việc phát triển nó là việc hoàn toàn tự nhiên các bạn nhé Nếu mà các bạn tham gia kinh doanh spa chuyên nghiệp Một khóa học chuyên sâu của tôi Thì ở trong đó sẽ có một cái bài học nó có một cái bài học có tên đó là bốn nhóm khách hàng à bốn nhóm nhân viên bốn nhóm nhân viên thì chúng ta sẽ biết được rằng là có những nhóm nhân viên họ đến với chúng ta và họ chỉ gọi là học tập để là cống hiến để rồi cuối cùng họ bay và cũng có những nhóm nhân viên thì họ đến với chúng ta họ học tập họ cống hiến và họ làm việc với chúng ta rất trung thành và khi mà các bạn học kinh doanh spa chuyên nghiệp thì các bạn sẽ biết cách để tạo ra những người trung thành mà lại cống hiến cho chúng ta các bạn cũng sẽ biết cách để nhận biết những con người đó khi mà họ phỏng vấn, khi mà họ làm việc với chúng ta những tháng đầu tiên để chúng nó thể tạo ra một đội nhóm vừa là trung thành này, vừa là nhiệt tình, vừa là gắn kết với chúng ta lâu dài. Đó, đấy là nếu mà các bạn đi học chuyên sâu thì các bạn sẽ biết điều đó. Rồi, ưu tiên số 2 đó là nhân sự. Ưu tiên số 3 đó là cổ đông. Các bạn hãy nhớ rằng những người rất thành công, ví dụ như tôi lấy ví dụ ở đây đó là ông Giáp Ma. Đấy là một người cực kỳ thành công trên cái cuộc đời này. Đúng không ạ? Giàu top 1 châu Á phải Số 1 số 2 châu Á Thì không có cái gì đâu Phải bàn về cái độ nói đúng hay nói sai của ông ấy nữa Đúng không ạ? Người thành công nói gì cũng đúng Còn người nghèo thì nói chả đúng cái gì hết 
Đúng không ạ? Đấy, thế cho nên là giá trị của chúng ta là cần phải thành công nên là như vậy Ông ấy có nói rằng là Cổ đông thì xếp ở vị trí thứ ba Tức là gì? Ở đây nó có hai ý Ý số 1 là cái người cổ đông, cái người làm chung với chúng ta, người đầu tư chung với chúng ta Là xếp ở vị trí số 3 Cái mức độ yêu ái là phải đứng sau khách hàng, phải đứng sau nhân viên của mình Rồi mới đến cổ đông Và cái ý số 2 trong câu nói này là gì? Là cần phải có cổ đông Là kinh doanh ở thời đại bây giờ Đúng không ạ? Một thân một mình cũng được Nhưng mà muốn đi nhanh thì cứ đi một mình đi Còn muốn đi xa, đi lâu, đi bền thì phải đi cùng đội nhóm Nhưng trong cái thực tế của tôi, trong cái kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy được rằng là Muốn đi nhanh thì cũng cần phải có đội nhóm Muốn đi nhanh thì cũng cần phải có đồng đội Nếu một mình tôi mà mở một cái spa Tôi tự vận hành thì tôi có thể tôi mất khoảng 6 tháng Thì cơ sở của tôi nó mới ổn được Tôi phải mất đến 1 năm đến 1 năm rưỡi tôi mới mở được một cơ sở số 2 Nhưng nếu mà tôi có đồng đội Tôi có một người cổ đông làm marketing rất tốt Tôi có một người cổ đông làm chuyên môn rất Đúng không ạ? Tôi có khả năng vận hành và điều hành Tôi có một người cổ đông quản trị nhân sự rất tốt Tôi có bốn con người như vậy Rất tốt, mọi người cùng hỗ trợ tôi Thế cho nên rằng Để tôi có thể set up một cơ sở thì chỉ mất khoảng tầm 2 tuần Rồi để cơ sở chạy vận hành Vận hành tốt, ổn định Thì chỉ mất khoảng 3 tháng Và sau 3 tháng là hoàn toàn có thể mở một cơ sở số 2 Thì các bạn có thể nhìn thấy được rằng là Khi mình có những người làm chung mình có được những cái người anh em, những người đồng đội làm chung với mình thì tốc độ làm việc của mình rất nhanh Mà mình hoàn toàn có thể là làm việc với người ta bền vững hơn Được thì cùng chia cả bốn ra rất hài lòng Nhưng mà nếu mà không được đi thì cả bốn cũng chia sẻ ra thì cái gánh nặng của bạn nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều Và bạn hoàn toàn có thể chống được những tháng tiếp theo Còn nếu mà một mình bạn thì khi mà bạn thua lỗ thì cái chi phí nó sẽ đè chết bạn, nó sẽ quá là nặng Nó sẽ quá là lớn mà làm cho mình tạo ra một cái áp lực rất lớn Đúng không ạ? Đấy là nếu mà bạn là chỉ làm một công việc kinh doanh thôi thì nó rất là nhẹ nhàng nó chỉ có một người một cái gọi là một chi phí thôi nhưng với những người mà họ làm nhiều mảng ví dụ như là làm một cái spa này hai cái spa này rồi họ làm cái nhà hàng họ làm cửa hàng thời trang họ làm một công ty gì đó cứ họ làm đa mảng thì mỗi một cái cơ sở kinh doanh như vậy là phải có một cái khoản chi phí và nếu mà không có đội nhóm không có cổ đông để cân giúp họ đúng không? gánh giúp họ thì một mình họ chắc tôi nghĩ là chắc là mệt mỏi rất là mệt mỏi rất là vất vả thế cho nên là cái ý của ông giác mà ở đây số 1 là cổ đông để cái sự yêu ái của cổ đông ấy đúng không ạ cái quyền lợi của đông ở đứng vị trí số 3 sau quyền lợi của khách hàng sau quyền lợi của nhân viên và cái ý số 2 của ông ấy đó là bạn cần kinh doanh và phải có những người cổ đông làm chung với mình còn làm thế nào để trong quá trình hàng ngày mình giao tiếp làm sao với nhân viên của mình Giao tiếp làm sao với cổ đông của mình Để đạt được cái sự thiện cảm với nhau Làm sao để đạt được cái sự lâu dài với nhau Làm sao để mọi người có thể gắn kết và tạo thành một đội ngũ mạnh Làm sao để mọi người có thể gắn kết Và tạo ra được một cái hiệu quả lớn cho tổ chức Và cho từng cá nhân trong tổ chức đó Thì các bạn hoàn toàn có thể là học thêm về nhân sự Đọc thêm nhiều sách hơn về nhân sự Về xây dựng đội nhóm, đúng không? về lãnh đạo thì các bạn có thể tìm những cái đầu sách như vậy để các bạn đọc Hoặc nếu mà các bạn muốn biết chi tiết hơn từng bước một cầm tay chỉ việc Thì các bạn hoàn toàn mà cầm tay chỉ việc cho ngành spa các bạn nhé Quản trị nhân sự làm sao để nhân viên tự động, tự giác làm việc Mà không cần có chủ phải đến cơ sở đó Không cần phải chủ phải hướng dẫn quá nhiều mà nhân viên của mình phải có tự ý thức học hỏi và phát triển Nếu mà các bạn muốn biết tường tận từng bước từng bước và từng cách làm như vậy Muốn được cầm tay chỉ việc hướng dẫn thì các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu chương trình đào tạo đó là Kinh doanh spa chuyên nghiệp của tôi Đây là một chương trình có thể gọi là Cực kỳ cực kỳ huyền thoại Và đã tạo ra rất nhiều kết quả tốt Cho cộng đồng spa, cộng đồng ngành làm đẹp Ở Việt Nam Và rất là nhiều, rất là nhiều chị em Là những người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài Cũng đã tham gia những chương trình đào tạo Kinh doanh spa chuyên nghiệp của tôi Và mang những kết quả rất tốt Ở nước ngoài về Việt Nam này Rồi, nếu bạn là một cái người spa À, một người chủ spa rất tâm huyết với ngành Rất là yêu ngành, yêu nghề Rất là đam mê với ngành spa này Và bạn muốn cơ sở của mình nó phải lớn mạnh hơn nữa Nếu bạn muốn cơ sở của mình nó phải mở được nhiều cơ sở hơn nữa Bạn muốn trả lương cho nhân viên chúng ta được cao hơn nữa Thì có thể comment xuống dưới đây Đó là quan tâm Và Lam sẽ chia sẻ cho bạn về những chương trình đào tạo mà Lam có Cũng như là những chương trình đào tạo phù hợp nhất với mong muốn của bạn Mục tiêu của Lam đó là giúp bạn đạt được mục tiêu của mình Rồi nếu mà bạn mong muốn được tìm hiểu về những chương trình đào tạo của Nam có thể comment xuống đây là quan tâm, quan tâm và quan tâm các bạn nhé.
Nếu bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì có thể chia sẻ lên bạn bè của mình để các bạn có thể được học, chia sẻ cho nhân viên của mình, chia sẻ cho cổ đông của mình để các bạn có thể được học và hiểu những tư tưởng của bạn đã được học hàng ngày. Nếu bạn thấy video này hay có thể comment là hay đúng không? và chia sẻ video, bấm vào chuông đăng ký, bấm vào nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được những video tiếp theo của Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.